हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट एंटी नेट एग्जाम अभी तक हमने डिस्कस किया कि एग्जाम से पहले आप कैसे प्लानिंग करें कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं कैसे अपना शेड्यूल बनाएं और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप ज्यादा फोकस करें और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप कम फोकस भी कर सकते हैं मतलब एग्जाम से पहले कि हमने पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो तीन घंटे जो है एक मिनट को आपको कैसे बेस्ट यूटिलाईज करना है ताकि जो आपने प्रिपरेशन की है सारी जो आपने हार्डवर्क किया है उसका अब आपको बेस्ट यूटिलाईज जो है वो करना है तो कहने का मतलब क्या है जैसे सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम प्लानिंग करते हैं डिफाइनिंग करते हैं डिजाइनिंग करते हैं कोडिंग करते हैं लेकिन जो असली दिन है वो क्या है टेस्टिंग टेस्टिंग वाले दिन क्या होता है कस्टमर के आते हैं जिसको हमने सॉफ्टवेयर देना है उस कस्टमर से हम क्या करवाते हैं उसको टेस्ट करवाते हैं तो ऑब्वियसली वो दिन बड़ा ही क्रूशियल है तो यही पॉइंट मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि एग्जाम का दिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे क्रूशियल डे है कि आप कैसे वो तीन घंटे जो है एक मिनट को बेस्ट यूटिलाईज करते हो तो इन्ही पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं इन पॉइंट को अपने आप माइंड में रखें ताकि बीच बीच में आप इन पॉइंट को याद रखें और अपना जो ऑप्टिमाइजेशन है जो हम बात करते हैं यहां पे ऑप्टिमाइजेशन की कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ क्लियर क्लियर करना है एग्जाम या फिर इतने मार्क्स लेने हैं हमने ऑप्टिमाइज रिजल्ट लेके आना है ताकि आपको एक सेफ साइड पे रहना है कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको एक सेफ पॉइंट पे रहना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट की कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है क्योंकि अब जो है एग्जाम एक मिनट का है और देर इज नो ब्रेक मतलब पेपर वन और पेपर टू के अंदर कोई भी ब्रेक नहीं है तीन घंटे का लगातार एग्जाम होगा और जैसा कि आपको पता है अब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ऑनलाइन में आपके पास जो टाइम है बड़ा ही रिजिड है क्योंकि जब हम ऑफलाइन पेपर देते थे पहले तो उसमें क्या होता था कि आपको कहीं ना कहीं एक दो मिनट की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहां पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टाइम जो है आपका डाउन होता रहेगा कम होता रहेगा जैसे ही जीरो हुआ आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा तो उससे पहले पहले ही आपको टेस्ट को ओवर करना पड़ेगा सबमिट करना पड़ेगा तो पेपर वन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्टी पेपर टू में नंबर ऑफ क्वेश्चन है हंड्रेड और टू टू मार्क्स क्वेश्चन है तो हंड्रेड और टू हंड्रेड मतलब टोटल जो है आपका पेपर 300 मार्क्स का है यहां पे अगर हम बात करें टाइम की तो 60 मिनट्स है पेपर वन के लिए 120 मिनट्स है पेपर टू के लिए क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा है लेकिन अगर हम बात करें पेपर वन की तो पेपर वन की ऑब्वियसली आपने जब तैयारी की है तो आपको पता होगा कि इसमें 10 यूनिट्स हैं सिलेबस के अंदर जो 10 यूनिट्स हैं और उन 10 यूनिट्स में से हर एक यूनिट में एंटी यूनिट खुद बोलता है कि हम पांच पांच क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज पूछेंगे हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए बट जो 10 यूनिट्स हैं हर एक में अगर पांच पांच क्वेश्चन पूछे तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन बनते हैं फिफ्टी अब पेपर वन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या ऐसी चीजें जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो ये चार पोर्शन ऐसे हैं इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन कॉम्प्रीहेंशन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ये जो चार पोर्शन है ये चार पोर्शन के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे आपके अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे तो इन ट्वेंटी क्वेश्चन को ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन को आपको पढ़ना पड़ेगा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को ऑब्वियसली आपको पहले पढ़ना पड़ेगा माइंड में एक सेट बुढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको स्टार्ट कर सकते हो ऐसी एप्टीट्यूड रीजनिंग में भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और अगर हम बाकी के जो छह पोर्शन जो है जिसमें आपके पास पीपल एंड इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड ये जो बाकी के जो छह पोर्शन है उसके लिए अगर हम बात करें तो सिक्स इंटू फाइव आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना है हमारे पास 60 मिनट तो यहां पे मेरा जो एक्सपीरियंस जो वो क्या कहता है कि जो 30 मिनट से ज्यादा आपको यहां पे नहीं वेस्ट करना है मतलब आपको 30 मिनट के अंदर ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ऑब्वियसली यहां पे क्वेश्चन क्या होगा आपको या तो आता होगा या नहीं आता होगा क्यों क्योंकि इसमें सॉल्व करने वाला तो फंडा है नहीं आपको एक जो जर्नल सा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता जहां से आप एक बार स्टेटमेंट और पढ़ सकते हो तो यहां पर आपको जो थर्टी मिनट जो है मैक्सिम है उससे कम लगाते हैं तो ऑब्वियसली और भी अच्छा होगा लेकिन थर्टी मिनट से ज्यादा नहीं लगाना मतलब एक मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें और जो बाकी के 30 मिनट्स हैं वो आप यहां पे इन 20 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें क्योंकि इनमें 
ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा ही लगेगा तो यहां पे अगर हम बात करें कि 50 जो है आपके पास क्वेश्चंस है तो कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं आपको ऑब्वियसली 50 के 50 अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं लेकिन यहां पे आपको कितनी ऑप्टिमाइज मतलब कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए क्योंकि एंटी नेट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड एंड एक्यूरेसी स्पीड ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया कि कितना टाइम है आपके पास ऑन एवरेज 1 मिनट है आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो ऑब्वियसली आपको स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी अब हम बात करें अगर एक्यूरेसी की तो 50 क्वेश्चंस में से at least 35 आप टारगेट मान के चलें कि 35 क्वेश्चंस तो आपके सही होने ही चाहिए तो इस तरीके से जो है आपको अपना टाइम को मैनेज करना है और कई बार होता है स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं या अपनी फीडबैक देते हैं कि सर हमने पेपर के अंदर दो तीन क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुए तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया मेरे से बाकी के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व नहीं हुए या फिर मैं क्वेश्चन आता था लेकिन जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करा तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत ही यहां पे ध्यान रखना है पैनिक नहीं होना अगर आप पैनिक होंगे तो ऑब्वियसली आप जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी आप गलत ही करके आओगे तो इससे बेटर है कि आप उस पोर्शन पे शिफ्ट कर जाएं मतलब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें जो एरिया आपका स्ट्रांग है क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा बिल्ड होने लग जाएगा और ऐसी अगर हम बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 आपका टेक्निकल है तो टेक्निकल में आप हमेशा उसी टॉपिक से स्टार्ट करें जो पोर्शन आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है क्यों क्योंकि इससे आपको मोटिवेट मिलता रहेगा सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई और तो वहां पे आपको बोलेगा नहीं आके तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलेगा जैसे से आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाएंगे और अगर हम बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 में ऑब्वियसली हमारे पास अगेन 10 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में 10 10 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है तो क्वेश्चन आपके कितने हो गए यहां पे 100 और सारे के सारे क्वेश्चन क्योंकि लास्ट टू टाइम से अगर हम देखें जब से पेपर 1 और पेपर 2 ही आ रहे हैं पहले पेपर 3 आता था तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हर एक यूनिट के तकरीबन कंबाइंड ही होते हैं मतलब इकट्ठे ही होते हैं क्वेश्चन तो आप उस पोर्शन पे चले जाएं जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है और धीरे-धीरे करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं लेकिन यहां पे अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको जरूर ध्यान में रखें क्योंकि अगेन यहां पे भी आपको एक मिनट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इसको इस पोर्शन पे चले जाएं क्योंकि उसमें थ्योरी क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल है क्योंकि हर एक में मिक्स क्वेश्चन आते हैं किसी में ज्यादा हो सकते हैं थ्योरी किसी में थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखें और अगेन यहां पे अगर हम बात करें पेपर 2 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 100 मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना वो कह देते हैं जनरली कि जैसे मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है बी या सी ऑप्शन की ज्यादा होती है अगर आप बिल्कुल ब्लैंक मतलब कोई भी आपको नहीं आता कोई भी ऑप्शन आपको नहीं पता आपने क्वेश्चन ही पहली बार देखा इस टाइप का तो फिर तो ऑब्वियसली अब बी या सी जो है ऑप्शन उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ये अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो है पॉइंट्स मैं यहां पे बोल रहा हूं नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे कट ऑफ की तो ये जो कट ऑफ मैंने यहां पे लिखी है जून 2018 की और दिसंबर 2018 की और इससे पहले की कट ऑफ्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर लेकिन ये जो दो कट ऑफ इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों में ही पेपर 1 और पेपर 2 ही आ रहा है पेपर 3 उससे पहले आया कर करता था तो यहां पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जीआरएफ के लिए 60 62% है और लेक्चररशिप के लिए 51.33 एंड 54 तो इस बार जो मेरा एनालिसिस वो क्या कह रहा है मेरी जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो ये कह रही है कि 64 टू 66 के राउंड जो है जीआरएफ की और 55 टू 57 के राउंड इससे ज्यादा नहीं जाएगी इससे या तो इसके बराबर होगी या इससे कम कम ही होगी आपकी जो कट ऑफ होगी तो ऑब्वियसली आपको यहां पे एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि अगेन पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में जैसा कि मैंने बोला कि 35 क्वेश्चंस को आपके करेक्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं और अगर हम बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 में भी आपको आउट ऑफ 170 क्वेश्चंस को करेक्ट करने की आपको कोशिश करनी है क्यों क्योंकि अगर आप 70% तक मार्क्स ला रहे हो दैट इज मोर देन इनफ क्योंकि कट ऑफ जो है मैक्सिमम 68 69 तक गई है पास्ट में 70% जो है बहुत ही सिक्योर्ड बहुत ही सेफ साइड में आप चल रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप अपने माइंड में रखें और इन पॉइंट्स में आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी सो थैंक यू गाइस ऑल द बेस्ट